அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மினியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் வந்து இந்த வருடம் நடைபெற்ற டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளில் கேட்கப்பட்ட ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங்கை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சால்வ் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு இந்த வீடியோ சீரீஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எதுக்காக இதை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ரிப்பீட்டட் பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இப்போ ஆப்டிடியூட் ரீசனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் லேட்டஸ்ட்டாக நீங்கள் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நடந்த கொஸ்டின்ஸில் இருக்கக்கூடிய சம்ஸை செஞ்சு பார்த்தீங்கனாலே நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா எல்லா சம்ஸுக்குமே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் குரூப் ஃபோரில் அல்லது ஒரு இருபதுக்கு மேலேயாவது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் வேறு எங்கேயும் போய் அலைஞ்சு படிக்க தேவையில்லை இந்த வருடம் நடைபெற்ற தேர்வில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு ஆன்சர் பண்ணிங்கனால என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா உங்களால் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் தேர்வுலேயும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இதை வந்து ரெண்டு மெத்தடில் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் என்னது அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஃபாஸ்ட்டாக சொல்ல எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றது இன்னொன்று வந்து என்னது அப்படின்னா கான்செப்ட் படி எப்படி செய்கிறது அப்படின்றது ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக அப்படின்னு எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் கேள்விகள் ரொம்ப எளிமையாக தான் இருக்கும் ஸோ அதாவது டிகிரி லெவல் எக்ஸாம்லேயே எளிமையாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து சில ட்ரிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த ட்ரிக்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் சொல்ல போகிறேன் இன்னொன்று வந்து கான்செப்ட் படி நீங்கள் எப்போயுமே பொறுமையாக ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ டைம் இல்லை அப்படின்னா இந்த ஷார்ட் கட் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுங்கள் டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கான்செப்ட் படியே பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா லேப் அசிஸ்டன்ட் இன் ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அதில் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டால் வகுபடும் போது மீதி மூன்றும் ஒன்பதால் வகுபடும் போது மீதி பூஜ்ஜியம் வரக்கூடிய மிக சிறிய எண்ணானது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கணக்கை பார்த்தோன்னே வேறு எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒன்பதால் வகுபடும் போது மீதி பூஜ்ஜியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ அப்போ கீழே கொடுத்துருக்கதில் எது ஒன்பதால் அடிபடுதோ அதுதான் ஆன்சர் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி கணக்கில் ஒன்று அல்லது ரெண்டு நம்பரும் ஒன்பதால் வகுபடுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது ரெண்டை சூஸ் பண்ணலாம் ஒன்றே ஒன்று இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வேலை ஈஸி ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒன்பதால் வகுபடுனா ஷார்ட் கட் என்னது எல்லா நம்பரையும் கூட்டினீங்கன்னா அது ஒன்பதோட மடங்கு அல்லது ஒன்பதாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் கூட்டி பாருங்களேன் ஆறு ஒன்று ஏழு அடுத்து ஏழு எட்டும் பதினஞ்சு ஸோ இது ரெண்டையும் கூட்டினா என்ன பண்ணலை ஒன்பதோட மடங்காக வரலை ஸோ இது தப்பு அடுத்து பார்த்தோம்னா இங்கே பாருங்கள் மடங்காக இருக்கிற மாதிரியே கூடுங்க எட்டு ஒன்று ஒம்பது மடங்காக இருக்குது ஆறு மூணு ஒம்பது மடங்காக இருக்குது அப்போ இந்த நம்பர் ஒன்பதோட மடங்காக இருக்குது ஸோ இது ஒரு ஆன்சராக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்ததுக்கு வாங்க இங்கே பார்த்தோடனே தெரிஞ்சிருச்சு என்ன வராது இது கூட்டினீங்கன்னா ஒன்பது வந்துருச்சு அடுத்து மீதி மூணு இருக்குது அப்போ இது ஒன்பதோட மடங்கு கிடையாது அடுத்து இது ஆறு மூணு ஒம்பது அடுத்து கூட்டினீங்கன்னா என்ன இருக்கா ஆறு தான் வருது மூணையும் மூணையும் கூட்டினா ஸோ அப்போ இதுவும் ஒன்பதோட மடங்கு கிடையாது ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பியில் மட்டும்தான் ஒன்பதோட மடங்கு வருது அப்போ இது மட்டும்தான் ஒன்பதால் வகுபடும் போது மீதி பூஜ்ஜியம் வருது ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ நான் வேறு எதுவுமே பண்ணலை டக்குன்னு நீங்கள் ஒன்பதால் அடிபடுது அப்படின்னு உடனே செக் பண்ணலாம் நான் சொல்லையில் லேட் ஆகும் ஆனால் செய்யலை ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இது வந்து ஃபாஸ்ட் மெத்தட் நீங்கள் வேகமாக செய்யணும் மின்னல் வேகத்தில் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதுதான் வழி ஸோ அடுத்து கான்சர் படி பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டால் வகுபடும் போது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதால் வகுபடக்கூடிய மிகச்சிறிய எண்ணை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்னது அப்படின்னா மீச்சீமா மிகச்சிறிய எண்ணு கேட்டாங்க அப்படின்னா மீச்சீமா கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ எல்சிஎம் போடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மட்டும்தான் பொதுவாக இருக்குது அஞ்சு ஆறில் எத்தனை ரெண்டு இருக்குது மூணு ரெண்டு இருக்குது அடுத்து ஏழை இறக்கிடுங்க எட்டில் எத்தனை ரெண்டு இருக்குது நாலு ரெண்டு இருக்குது ஸோ அப்போ வேறு வழியே கிடையாது எல்லாத்தையுமே பெருக்கிடுங்க இப்போ ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு என்னது பத்து அப்போது ஒரு ஜீரோ மட்டும் சேர்க்கணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எழு மூணா இருபத்தி ஒன்று இருபத்தொன்று இன்ட்டு நாலு எண்பத்தி நாலு ஒரு ஜீரோ சேர்த்தா எண்ணூற்றி நாற்பது இதை பெருக்கின ஆன்சர் என்ன வருது எண்ணூற்றி நாற்பது ஸோ அப்போ எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதால் வகுபடும் போது மீதி மூணு வரணும்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு இது அடித்து கொடுத்தோம்னா என்ன வரும் ஜீரோ வரும் ஸோ இப்போ மூணு வரணும்னா என்ன பண்ணிக்கிற வேண்டியதான் மூணாக ஆட் பண்ணிக்கிற வேண்டியதான் அப்போ அந்த நம்பர் என்னது அப்படின்னா எண்ணூற்றி நாற்பத்தி மூணு இந்த எண்ணூற்றி நாற்பத்தி மூணு இந்த ஒன்பதால் வகுபடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒன்பதால் வகுபடு
ஒன்பதோட மடங்காக இருக்குது ஒன்னே எட்டையும் கூட்டினா ஒன்பது ஆறையும் மூணையும் கூட்டிங்கன்னா ஒன்பது ஸோ அப்போ ஒன்பதால் வகுபடுது மீதி பூஜ்ஜியம் வருது ஸோ அதனால் ஆன்சர் என்னது அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ அப்போ நம்ம ரெண்டு மெத்தட்லேயுமே பண்ணிட்டோம் ஸோ டைம் இல்லைன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மெத்தடில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் அடுத்த கேள்வி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வேகமாக செய்கிறது எப்படி அப்படின்றத பார்த்துருவோம் ஸோ அதுக்கு இந்த கணக்கில் நீங்கள் சிம்பிளான உங்களுக்கு ஃபார்முலாலாம் தெரியணும் ஸோ நமக்கு தெரியும் தனி வெட்டி அப்படின்னா ஃபார்முலா என்னது பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அவ்வளோதாங்க ஸோ அதாவது ஷார்ட் கட்டுனா ஃபார்முலாலாம் இல்லாமல் பண்ணுறது கிடையாது ஃபார்முலாவில் செஞ்சால் ஆன்சரை எப்படி வேகமாக கண்டுபிடிக்கணும் பெருக்கல் வகுத்தல்லாம் குறைச்சிட்டு அப்படின்றது தான் என்னது ஷார்ட் கட்டு ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஆண்டுக்கு பதினாறு ரெண்டு பை மூணு பர்சன்டேஜ் அப்போ இதை என்னவாக மாற்றணும் கலப்பு பின்னமாக இருக்குது தகா பின்னமாக மாற்றணும் பதினாறு இன்ட்டு மூணு நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ஐம்பது ஸோ அப்போ வந்து வட்டி வீதம் என்னது அப்படின்னா ஐம்பது பை மூணுன்னு வந்துருச்சு பி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து இது என்னது ஆண்டு ஆண்டை மாதமாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணிடணும் டிவைடட் பை பன்னெண்டு ஸோ அப்போ எல்லாமே வேல்யூ நமக்கு இருக்குது தனி வட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஸோ பி என்னது அறுபத்தி எட்டாயிரம் இன்ட்டு எண்ணுக்கு பதிலாக என்ன இருக்கும் ஒன்பது பை பன்னெண்டு ஸோ இதை அடித்து கொடுத்தீங்கன்னா மூணு பை நாலு இன்ட்டு ஆறுக்கு பதிலாக என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஐம்பது பை மூணு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அதாவது பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட்னா ஒன் பை ஹண்ட்ரட்னு போட்டுருங்க டபுள் ஜீரோவுக்கு டபுள் ஜீரோ அடிச்சிடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன நம்பர் இருக்குது இந்த மூணு மூணு கேன்சல் ஆகிடுச்சு இந்த நாளை இங்கே அடித்து கொடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் ஒரு நாளாக நாலு ஏழு நாங்கள் இருபத்தி எட்டு நூற்றி எழுபதுன்னு வந்திருக்கு ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சரை சூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ ஆன்சரை எப்படி சூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ இதில் தான் ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு மாதிரி நான் சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நூற்றி எழுபது அப்படின்னு இருக்கா ஸோ இந்த நூற்றி எழுபதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஜீரோ இருக்கா நூற்றி எழுபதில் ஒரு ஜீரோ இருக்குது இங்கே ஐம்பதில் ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஸோ அப்போ நீங்கள் ரெண்டையும் பெருக்க போகிறீங்க நான் பெருக்கவே வேணான்னு சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டையும் பெருக்குனீங்கன்னா கடைசியில் எத்தனை ஜீரோ இருக்கணும் ரெண்டு ஜீரோ இருக்கணும் புரியுதா அப்போ ரெண்டு ஜீரோ இருக்க மாதிரி ஆன்சர் எங்கே இருக்குது இது ரெண்டுலேயும் இல்லை அப்போ இது ரெண்டும் ஆன்சர் கிடையாது அடுத்து பார்த்தோம்னா இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது இதை பார்த்தோனையே தெரியுது நூற்றி எழுவதோட பத்தை பெருக்குனாலே ஆயிரத்தி எழுநூறு இங்கே கொடுத்துருக்கிறது என்னது ஆயிரத்தி இரநூறு அப்போ இதுவும் ஆன்சர் கிடையாது ஆன்சர் என்னது இது தான் ஸோ பதினேழஞ்சா எண்பத்தஞ்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உடனே ஆன்சர் போட்டுருவோம் ஸோ இருந்தாலும் சொல்கிறேன் இது வேறு நம்பராக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும்ல ஸோ இப்போ இதுக்கு பதிலாக வேறு நம்பராக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பெருக்க கஷ்டமாக இருக்கும் இங்கேயும் ரெண்டு டிஜிட்டில் இருந்துச்சுன்னா உட்காந்து பெருகிட்டு போம்ல ஸோ அப்போ ஷார்ட் கட் அப்படின்றது என்னது அப்படின்னா கான்செப்ட்டு ப்ளஸ் மல்டிப்ளிகேஷனில் டக்குன்னு என்ன பண்ண போகிறோம் ஆன்சரை சூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இங்கே பதினேழு இன்ட்டு நூற்றி எழுவத்தஞ்சு அப்படின்னு இருக்குன்னா கடைசியில் ரெண்டு ஜீரோ வரணும் அப்படின்றது தான் என்னது கான்செப்ட்டு நம்ம அந்த ஷார்ட் கட்டை பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஆன்சர் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் அதாவது நான் கடைசியில் என்ன பண்ணலை பெருக்கலை எனக்கு பெருக்கல் தெரியாது அதனால் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா கடைசியில் ரெண்டு ஜீரோ இருக்கிறது தான் ஆன்சர் அப்படின்றத ஒரு குத்து மதிப்பாக என்ன பண்ணிட்டேன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதுதான் என்னவாக இருக்குது கரெக்ட் ஆன்சராக இருக்குது இதே நீங்கள் கான்சர் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்பை தையணும் பதினேழு இன்ட்டு அஞ்சு எண்பத்தி அஞ்சு டபுள் ஜீரோ சேர்த்துருங்க எட்டாயிரத்தி ஐநூறு அவ்வளோதான் ஸோ இதனால் எவ்வளோ டைம் சேவ் ஆகிற போகுது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஸோ இது கணக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ரெண்டுமே ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இங்கே கடைசியில் பெருக்கள் கஷ்டமாக இருந்துச்சு இன்னொரு ரெண்டு நம்பர் இருந்துச்சுனாலும் அதுக்கும் நான் என்ன தான் கான்சன்ட் எடுப்பேன்னா கடைசியில் ரெண்டு ஜீரோ வரணும் தான் கான்சன்ட் எடுப்பேன் ஸோ அதுதான் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்ப்போம் ஐந்து எண்களின் கூட்டு சராசரி இருபத்தி ஐந்து அவற்றிலிருந்து ஒரு எண்ணை நீக்கினால் அவற்றின் கூட்டு சராசரி இருபது எண்ணில் நீக்கப்பட்ட எண்ணானது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஐந்து எண்களின் கூட்டு சராசரி இருபத்தஞ்சுனா நமக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சுனா அஞ்சு நம்பர் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ இதுதான் என்னது கான்செப்ட் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஓகே அதுலேருந்து ஒரு நம்பரை எடுத்துட்டா இந்த நம்பரை எடுத்துட்டா அது எல்லாம் என்னவாக ஆயிடுது அப்படின்னா இருபதுன்னு ஆயிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த நம்பரை எடுத்துட்டா இருபதுன்னு ஆயிடுது நாலு நம்பரு இருபதுன்னு ஆயிடுது அப்போ இங்கே
நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நம்பரில் இருந்தும் அஞ்சு குறைஞ்சிருக்கு அது போக இருபத்தஞ்சு காணாமல் போயிடுச்சு ஸோ அப்போ இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் ஒவ்வொரு நம்பரில் இருந்து அஞ்சு குறைச்சிருக்கோம் நாலு நம்பரில் இருந்து அப்போ நாலஞ்சா இருபது இருபது ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு நாற்பத்தி அஞ்சு அப்போ அந்த நீக்கப்பட்ட எண் என்னது அப்படின்னா நாற்பத்தி ஐந்து அடுத்து இதே கணக்கை கான்சர்ட் படி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் அஞ்சு எண்கள்னு கூட்டு சராசரி இருபத்தஞ்சு அப்போ மொத்தம் கூடுதல் எவ்வளோ வரும் அஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தி அஞ்சு நூற்றி இருபத்தஞ்சு தான் அந்த ஐந்து எண்களின் கூட்டுத்தொகை அதிலிருந்து ஒரு நம்பரை கழிச்சிடறோம் கழிச்சோம்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா கூட்டு சராசரி இருபது நாலு நம்பருக்கு அப்படின்னா அந்த நம்பர் நீக்கியாச்சுல அப்போ மொத்தம் எண்ணிக்கை என்ன ஆயிரும் நாலு அப்போ நாலு இன்ட்டு இருபது எண்பதுன்னு ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ எக்ஸாக கிட்டு போச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் கழிக்கிறதா அங்கிட்டு போனால் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ அப்போ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எண்பது எங்கிட்ட தான் கழிக்கும் கழிச்சுச்சுன்னா எவ்வளவு எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி அஞ்சு ஸோ ஆன்சர் என்னது எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி அஞ்சு ரொம்ப சிம்பிளாக தான் வந்துருச்சு ஸோ இதை நீங்கள் கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து கூட்டு சராசரி இருபது அப்படின்றத அஞ்சால் பெருக்கிடுவாங்க ஸோ அஞ்சால் பெருக்குனா மாட்டிக்கிடுவீங்க ஏன்னா அதில் இருந்து ஒரு எண்ணம் என்ன பண்ணியாச்சு நீக்கியாச்சு ஸோ அப்போ இங்கே நாலு நம்பர் தான் பெருக்கணும் அப்போ நாலு இன்ட்டு இருபது எண்பதுன்னு போடணும் இங்கே போடையில் அஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தி அஞ்சு நூற்றி இருபத்தஞ்சு ஒரு நம்பரை கழிச்சா எண்பது கிடைக்குது ஸோ இது என்னது ஒரு இயற்கணித கணக்கு தான் அடுத்த கணக்கு ஒன் டிவைடட் பை ஹோல் பிராக்கெட் சிக்ஸ் த்ரீ டிவைடட் பை டென்னில் ஐந்து பை ஏழு பங்கு மைனஸ் ரெண்டு பை ஒன்பதின் மதிப்பானது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கணக்கை எப்படி ஷார்ட் ஆஃப் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து டைம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வேகமாக பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் எந்த ஆப்ரேஷனை கடைசியாக பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பாருங்கள் கூட்டலாம் கழித்தலாம் பெருக்கலாம் வகுத்தலாம் எதை கடைசியாக பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத பண்ணிடுறோம் அடுத்து டிவைடு தான் பண்ணணும் அப்போ கடைசியாக என்ன பண்ண போகிறோம் ஆப்ரேஷன் சப்ட்ராக்ஷனாக பண்ண போகிறோம் ஸோ சப்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா கடைசியில் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கணக்கில் வருது அப்படின்னா இங்கே ஃபுல்லாக என்னவாக இருக்குது ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது கடைசியில் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ண போகிறோன்ற மாதிரி வந்துச்சுன்னா ஆன்சர் ஜீரோவை தைரியமாக என்ன பண்ணுங்கன்னா சூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோ வர்றதுக்கு தான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஜீரோ வர்றதுக்கு தான் என்னது அப்படின்னா சான்ஸ் அதிகம் ஸோ நீங்கள் இதை வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாமே எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ கடைசியாக பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் ஆப்ரேஷன் வந்து இன்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஆன்சர் ஒன்று வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்னது அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு என்னது டைமே இல்லை கடைசியில் பேப்பரை கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அப்போ சூஸ் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட் ஆன்சர் என்னது அப்படின்னா ஜீரோ சரிங்களா ஏன்னா கடைசியாக பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேஷன் என்னது மைனஸ் அப்படின்றதுனால நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதை நீங்கள் செஞ்சீங்கனாலே ஆன்சர் ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ இப்போ செஞ்சு பார்ப்போம் ஒன் டிவைடட் பை அப்போ ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் இதை என்ன பண்ணுவோம் ஆறு இன்ட்டு பத்து அறுபது அறுபது ப்ளஸ் மூணு அறுபத்தி மூணு பை என்ன இருக்குது பத்து இல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டா இது பெருக்கலாம் வகுத்தலாம் அப்படின்னு சில பேருக்கு டவுட் வரும் இதில் அஞ்சு பை ஏழு பங்குன்னு கொடுத்துருக்காங்களே அடுத்து என்ன போடான்னு ஒரு டவுட் வருது டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் தலைகீழாக போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஏழு பை அஞ்சுன்னு வரும் அஞ்சு அறுபத்தி மூணையும் அடிக்க முடியுமா முடியாது ஸோ அப்போ பெருக்கலில் போட்டிங்கன்னா அஞ்சு பை ஏழு அஞ்சு பத்தால் அடி பத்தையும் அடிக்கலாம் அறுபத்தி மூணையும் ஏழையும் அடிக்கலாம் ஸோ அப்போ இன்ட்டு போடுறது தான் கரெக்டு ஸோ அப்போ இல்லுன்னு கொடுத்தா இன்ட்டுன்னு உங்களுக்கு தெரியலை அப்படின்னா சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் அதாவது எப்பயுமே அடிபடுற மாதிரி தான் என்ன பண்ணுவாங்க டிஎன்பிஎஸ்சியில் கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் இங்கே என்ன போடணும்னு தெரியலைன்னா என்ன பண்ணிடலாம் எங்கே போட்டால் அடிபடுமோ அந்த ஆப்ரேஷனை போடுங்க இப்போ இன்ட்டு போட்டால் தானே இது அடிபடுது ஸோ அப்போ இன்ட்டு போடுங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா வகுத்தல் போட்டால் என்ன வரும் ஏழு பை அஞ்சுன்னு வரும் ஸோ அப்போ அது அடிபடாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிடுங்க மாற்றிடுங்க சப்போஸ் வகுத்தல் போட்டால் தான் அடிபடும் அப்படின்னா அப்படி மாற்றிடுங்க ஏன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இதை வந்து என்னவாக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட் கட்டாகவே எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இதை அடித்து கொடுத்தீங்கன்னா ஒம்பத்தேழு அறுபத்தி மூணு இதை அடித்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஓரஞ்சு அஞ்சு ஈரஞ்சா பத்து ஒம்பது பை ரெண்டுன்னு வருது இதை என்ன பண்ணணும் ஒன்று பை ஒம்பது பை ரெண்டுனா என்ன அப்படியே தலைகீழாக போடணும் தலைகீழாக போட்டால் என்ன தான் வர
முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலே அஞ்சையும் கூட்டம் அறுபத்தி ஒம்பது ஆப்ஷன் பி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து என்னது ரீசனிங் சம் அப்படின்றதுனால நீங்கள் இதை இப்படி பண்ணுறது தான் என்னது பெஸ்ட்டு ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பேலன்ஸ் இருக்க சம்ஸ்லாம் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்